வணக்கம் சமையலின் முடியல யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூவேந்தர்கள்ல ஒருவரா இருக்கிற பாண்டியர்களை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் பாண்டியர்கள் எங்க இருந்து வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறது சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சங்க இலக்கியங்கள்ல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாண்டியர்கள் முதல்ல முதல்ல குமரி கண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டம் இருந்துச்சு இந்த கண்டம் வந்து ஆஸ்திரேலியா தென்னாப்பிரிக்கா இது எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்கிய ஒரு பகுதியா இருந்துச்சு இந்த பகுதியில தான் முதல்ல பாண்டியர்கள் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது முதல்ல தென் மதுரை அப்படிங்கிற ஒரு தலைநகரம் அதை சுத்தி எழுவத்தி நாலு நாடுகளை பாண்டியர்கள் வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடல் கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுனாமி இருக்குல்ல அந்த சுனாமியால அந்த கண்டமே மூழ்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சிறு பகுதி இருந்துச்சு அது வந்து கபாடபுரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தலைநகரம் மூலமா அந்த இதையும் பாண்டியர்கள் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்திருக்காங்க இப்ப இருக்க மதுரைக்கு வந்து இங்க தலைநகரமா வச்சு பாண்டியர்கள் வந்து ஆண்டுட்டு இருக்காங்க இந்த மதுரை வந்து என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற மதுரை வந்து உண்மையான மதுரை கிடையாது கீழடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி நடத்திட்டு இருக்காங்கல்ல இதுதான் இப்ப இருக்கிற மதுரை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது பாண்டியர்கள் ஆட்சி செஞ்ச தலைநகரமா வச்சிருந்த மதுரை வந்து கீழடி நகரம் தான் மதுரை இப்ப இருக்கிற மதுரை வந்து பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பாண்டியர்கள் மட்டும்தான் பாண்டிய நாட்டை ஆட்சி செஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது அதுக்கு முன்னாடியும் சரி பின்னாடியும் சரி நிறைய மன்னர்கள் வந்து வேற்று நில மன்னர்கள் வந்து ஆண்டுட்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தான் இருக்கு முதல்ல யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா களப்பிரர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து வடநாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க இவங்க முதல்ல பல்லவர்கள் மூலமா தோக்கடிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் பாண்டிய நாட்டுகளுக்கு வந்து பெரும் பகுதியில இவங்க ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் பல்லவர் பல்லவர்களால தோக்கடிக்கப்பட்டு மறுபடியும் இவங்க திரும்பி போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் சோழர்கள் வந்து பாண்டிய நாட்டை முழுசையுமே ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிட்டாங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராஜராஜ சோழனும் ராஜேந்திர சோழன் ராஜராஜ சோழன் வந்து அரசராக இருக்கிறப்ப ராஜேந்திர சோழன் வந்து அவரோட படை தளபதியா இருந்தாரு இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பாண்டி நாட்டோட பெரும் பகுதியை கைப்பற்றிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இவங்க வழித்தோன்றர்லாம் வந்த வாரிசுகள் இவங்க எல்லாம் யார் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விக்ரம சோழ பாண்டியன் பராக்கிரம சோழ பாண்டியன் சுந்தர சோழ பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லி மூணு பேரு இந்த மூணு பேத்துக்கு மட்டுமே சோழ பாண்டியன் அப்படிங்கிற பேர் இருக்கு மற்ற எல்லாத்துக்குமே பாண்டியன் இருந்தா பாண்டியன் இருக்கும் சோழன் இருந்தா சோழன் இருக்கும் இவங்க மூணு பேத்துக்குமே சோழ பாண்டியன் இருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டிய நாட்டை இவங்க ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக மூணு பேத்துக்குமே சோழ பாண்டியன் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இவங்க ஆண்டுட்டு இருக்க இந்த சமயத்துல இந்த பாண்டிய நாட்டுக்கு என்ன பேர் வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜராஜ தேசம் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சு ஆண்டுட்டு இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டியர்கள் பாண்டியர்களுக்குள்ள இப்ப ஒரு மன்னன் இருக்காரு அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து நிறைய பிள்ளைகள் வாரிசுகள் இருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாருமே இளவரசர்கள் மூத்த இளவரசர்கள் தான் அடுத்த முடி சொல்ல முடியும் ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க அண்ணன் தம்பிக்குள்ள நிறைய சண்டைகள் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு சண்டை நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் வீரபாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மன்னன் அதுக்கப்புறம் சுந்தரபாண்டியன் சொல்லி ஒரு மன்னன் சுந்தரபாண்டியன் என்ன பண்றாப்புல அப்படின்னா எப்படியாவது நம்ம அண்ணனை தோக்கடிச்சு நம்ம அந்த இடத்துக்கு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முயற்சி பண்றாரு நம்ம அரசனை ஆயிரணும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்றதுக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவர் போய் முகலாய பேரரசு கிட்ட வந்து ஒரு உதவியை கேட்கிறாரு மாலிக் கபூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அரசர்கிட்ட போய் உதவி கேட்ட உடனே அவர் என்ன பண்றாப்புல அப்படின்னா அங்க இருந்து படைகள் எடுத்துட்டு வராரு இங்க இருந்து சுந்தரபாண்டியனுக்கு ஆதரவாளர்கள் சிலரையும் சேர்த்து ஒரு படையை கட்டி இரண்டாம் வீரபாண்டியனை அழிச்சிடுறாங்க அழிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அரசனா மாறிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சுந்தரபாண்டி பிளான் பண்ணி ஏறி உட்காராரு ஆனா அந்த இடத்துல மாலிக் கபூர் என்ன பண்றாப்புல அப்படின்னா சுந்தரபாண்டியனையும் அடிமைப்படுத்தி அந்த இடத்தையுமே ஒரு ஆள் ஆரம்பிச்சிடாரு அது மட்டும் இல்லாம சிறிது காலம் இங்க ஆண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருந்த யானைப்படை குதிரைப்படை பொண்ணு பொருள் எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமா அள்ளிட்டு அவரு திரும்பியும் டெல்லிக்கே போயிடுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இருக்கு இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒற்றுமை இல்ல அப்படின்னா அனந்தம்பிக்குள்ள ஒற்றுமை இல்ல அப்படிங்கிறதுக்கான சான்று இந்த ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி நிறைய சண்டைகள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவா பாண்டியர்கள் வந்து வர்மன் மாரவர்மன் செலியன் வழுதி இந்த மாதிரி நிறைய அடைமொழிகளை தனக்கு பின்னாடி வச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க பாண்டியன் அப்படிங்கிறது பொது பேரா இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான பேர்கள் வழுதி மாரவர்மன் இந்த மாதிரி சடையவர்மன் இந்த மாதிரி பேர்கள் எல்லாமே தொடர்ந்து இவங்க வச்சுட்டே
பொதுவா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மன்னர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மன்னர் யாரு என்ன ஏது தெரியறதுக்கு முன்னாடி இந்த மன்னர் வந்து எங்க ஜாதிக்காரரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிலர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் ஒவ்வொரு மன்னர் எடுத்துக்கிட்டதுனாலதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு மிக சிறப்பு வாய்ந்த இடத்துக்கு போக வேண்டிய மன்னர்கள் என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வரலாற்றிலேயே இடம்பெறாமல் போயிடுறாங்க இல்லாட்டினா பெரும்பகுதியான இடத்துல பேச முடியாம போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப ராஜராஜ சோழனே எடுத்துக்கங்க அவங்க என்ன அவங்களை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜாதிக்காரங்க வந்து இவர் எங்க ஜாதியில தான் பிறந்திருப்பாரு இவரோட ஜாதி தான் நாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிலர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு இன்னொரு மன்னர் இருக்காருனா அவர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு சில ஜாதிக்காரங்க வந்து இவர் எங்க ஜாதிக்கார மன்னர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி மூடி வச்சதுனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வடநாட்டில் இருக்கிற நிறைய மன்னர்கள் வந்து போற்றி புகழப்பட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நிறைய மன்னர்கள் வந்து இன்னுமே யாராலையுமே அப்படி இப்போ ஒரு ஜாதிக்கார மன்னரை பத்தி இவர் எங்கள் ஜாதி அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னாலே இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவரை பத்தி பேசுறதுக்கு வாய் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கு முதல்ல ஜாதி பத்தி பேசுறது இல்ல முக்கியமா இல்ல அப்படிங்கிற விஷயத்தை விட ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கிறதுனாலே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல தலைவர்கள் வந்து இந்த ஜாதிக்கு சப்போர்ட் பண் சப்போர்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாரு அவரு ஆனா சப்போர்ட் பண்ணதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எழுத்துக்கிறாங்க தாம்பக்கம் இதனாலேயே பல தலைவர்களும் சரி பல மன்னர்களும் சரி தெரியாமையே போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்